ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഫിലിപ്പ് ആരീസ് അദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ചുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രകാരനാണ് അനാൽസ് ചരിത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രമുഖ ചരിത്രകാരനാണ് ഓർ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഓഫ് ഫാമിലി ആൻഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് അതോടൊപ്പം കൾച്ചറൽ ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മെൻറ്റാലിറ്റീസ് എന്നീ മേഖലകളിലും കാര്യമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രചനകൾ സെഞ്ചുറീസ് ഓഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് എ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫാമിലി ലൈഫ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ടുവേർഡ്സ് ഡെത്ത് ഫ്രം ദ മിഡിൽ ഏജസ് ടു ദ പ്രസൻറ്റ് ദ അവർ ഓഫ് അവർ ഡെത്ത് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രചനകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രരചന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സംഭാവനകളാണ് ഇനി പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും സാമൂഹിക ചരിത്ര പഠനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം അഥവാ മറ്റു അനാൾ ചരിത്രകാരന്മാരെ പോലെ തന്നെ ഫിലിപ്പ് ആരീസ് പരമ്പരാഗതമായ ചരിത്രരചന രീതിയിൽ നിന്നും വിശാലമായതും സമഗ്രവുമായിട്ടുള്ള ചരിത്രാന്വേഷണത്തിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്ര പഠന സമീപനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിച്ച ചരിത്രകാരനാണ് ദൈനംദിന ജീവിതം മനുഷ്യരുടെ മനോഭാവം സാമൂഹിക ഘടനകളെയുമെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ചരിത്രം എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് അഥവാ ചരിത്ര പഠനത്തിൻ്റെ പുതിയ മാതൃക രൂപപ്പെടുത്തിയവരിൽ ഒരേ പ്രമുഖ ചരിത്രകാരനാണ് ഫിലിപ്പ് ആരിസ് അടുത്തത് ലോങ് ജൂലി മറ്റു അനാൽ ചരിത്രകാരന്മാരെ പോലെ പ്രത്യേകിച്ചും ഫെർണാൻ ബ്രോദേലിനെ പോലെ ലോങ് ജൂലി അഥവാ ച സുദീർഘമായ കാലഘട്ടത്തെ ചരിത്ര വിശകലനത്തിന് വിധേയമാക്കണമെന്ന് വാദിച്ചയാളാണ് ചരിത്ര പ്രതിഭാസങ്ങളെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ചരിത്രകാരൻ ചെറിയ ഡ്യൂറോഷ് ഡ്യൂറേഷനിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിലേക്ക് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് പകരം സുദീർഘമായ പ്രക്രിയകളിലേക്ക് അഥവാ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹിക പ്രക്രിയകളിലേക്ക് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ഇദ്ദേഹം വാദിച്ചു മെൻറ്റാലിറ്റീസ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു അവൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലും ലോകത്തിലും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കിയത് ഉൾക്കൊണ്ടത് എന്നൊക്കെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിച്ച ചരിത്രകാരനാണ് ഇദ്ദേഹം അതിനായി മനുഷ്യൻ്റെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങൾ മനോഭാവം എന്നിവയെല്ലാം പഠനവിധേയമാക്കി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ചരിത്രരചനയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന സെഞ്ചുറീസ് ഓഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് എ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫാമിലി ലൈഫ് എന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ രചനയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായും ചൈൽഡ്ഹുഡ് അഥവാ ബാല്യകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലെയും ധാരണ എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചു ഇതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇൻ മെഡീവൽ സൊസൈറ്റി ദ ഐഡിയ ഓഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിഡ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് അഥവാ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ബാല്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആധുനിക അർത്ഥത്തിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്നത് ഒരാൾ ഒരാൾ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ വേണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ പ്രായത്തിൽ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേക പരിഗണനയും സംരക്ഷണവും കിട്ടണം അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ആവശ്യങ്ങളുമുണ്ട് ഈ ഒരു ബോധ്യം ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടായത് എന്നതാണ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് നിലനിന്നിരുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏരീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെഞ്ചുറീസ് ഓഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡിനെ കുറിച്ചുള്ള യൂറോപ്യൻ ബോധ്യം വികസിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുതിർന്നയാൾക്ക് തൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയെന്നും ജനന തീയതി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്താണെന്നും കൃത്യമായി അറിയാം എന്നാൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ യൂറോപ്പിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കും അതറിയുമായിരുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ക്രൈസ്തവ സഭയും രാഷ്ട്രവും അത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താനും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ആളുകൾ അവരുടെ പ്രായവും ജനന തീയതിയും ഓർത്തുവെക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇനി അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ ശിശു മരണ നിരക്ക് വല്ലാതെ കൂടിയപ്പോഴാണ് രക്ഷിതാക്കൾ അവരുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രതയും സൂക്ഷ്മതയും കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ശിശു മരണ നിരക്കിൽ കുറവുണ്ടാവുന്നതിന് ആനുപാതികമായി കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനയും സംരക്ഷണവും വേണമെന്ന ബോധ്യം സമൂഹത്തിൽ കൂടി വന്നു അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ വാക്കുകൾ അവരുടെ കൊഞ്ചലുകൾ അവരുടെ കളികൾ
ചൈൽഡ് ഡ്രസ്സ് അഥവാ കുട്ടികളുടേതായ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചെറിയവർ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ധരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ചെറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോപ്പി ആണ് ചെറിയ കോപ്പികളാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹം ഡിമോഗ്രാഫിക് ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഖ്യാ പഠനത്തിൽ വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഫിലിപ്പ് ആരിസ് അത് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം അദ്ദേഹം പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ജനന മരണ നിരക്ക് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഘടന ജനസംഖ്യ വളർച്ച എന്നീ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് അന്വേഷണം നടത്തുകയും അതിലൂടെ ഡിമോഗ്രാഫിക് ഹിസ്റ്ററി എന്ന പുതിയ പഠന മേഖല വളർന്നു വരികയും ചെയ്തു ക്രിറ്റിക് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തഡോളജി അഥവാ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ചരിത്ര രീതിശാസ്ത്രത്തെ അതിനോടുള്ള വിമർശനം അഥവാ മറ്റ് അനാൽ ചരിത്രകാരന്മാരെ പോലെ ഇദ്ദേഹവും പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ചരിത്ര രീതിശാസ്ത്രത്തെ വിമർശിക്കുകയും അതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു എല്ലാ വിജ്ഞാന മേഖലകളുടെയും സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി പഠന രീതിക്ക് അദ്ദേഹം ഊന്നൽ നൽകി അങ്ങനെ അനാൽ ചരിത്ര ജനയുടെ പഠന സമീപനത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്രകാരനാണ് ഫിലിപ്പ് ആരിസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെന്റാലിറ്റീസ് ഡിമോഗ്രാഫിക് ഹിസ്റ്ററി എന്നീ വിഷയങ്ങളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ ചരിത്രാന്വേഷണത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളെ വിപുലപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തുമുള്ള ചരിത്ര പഠന രീതിയെയും അഥവാ അതിൻ്റെ മെത്തഡോളജിയെയും ചരിത്രകാരന്മാരെയും കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ 